Un nou sondaj, noi rezultate. La o săptămână după ce Centrul de Investigații Sociologice CBS Saxa și-a prezentat sondajul de opinie, Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova vine cu un alt studiu. De această dată, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare anticipate, viitorul legislativ ar fi constituit din șase partide și nu din patru. Este vorba de PCRM, PLDM, PD, PL, AMN și Partidul Umanist. Potrivit sondajului de opinie, pentru Partidul Comuniștilor ar vota 35% din alegători. PLDM ar obține 20% din voturi, în timp ce pentru Partidul Democrat ar opta 13% din respondenți. 11% din cei intervievați au declarat că vor vota pentru Partidul Liberal. AMN ar intra în Parlament cu 6,5% din voturi și, mai nou, Partidul Umanist ar trece pragul electoral cu 4% din sufragii. Pentru unele partide, rezultatele acestui studiu diferă impunător de sondajul precedent. PCRM, PLDM, PD și PL au în medie cu 4% mai puțin, în timp ce AMN și Partidul Umanist s-au ales cu 4% mai multe voturi decât în sondajul Sibie Saxa. Autorii studiului au și o explicație. Ei au făcut sondajul mult mai înainte de noastră, da? în altă perioadă. Eu au o metodologie de cercetare. Noi avem tot o altă metodologie de cercetare. Acum, în genere, ne propunem să facem un sondaj împreună cu Transnistria, să vă prezentăm dacă reușim până la lege. Totodată, analiștii ne recomandă să nu ne grăbim să facem pronosticuri electorale, deoarece o parte din alegători se determină cu cine vor vota înainte de alegeri sau chiar în ultima zi. Există peste 30% de indeciși care își pot foarte ușor schimba uh, opinia uh, în ultimile săptămâni înainte de alegeri, sub influența activității formațiunilor politice. Sunt trei factori care pot avea influență asupra comportamentului indecișilor. Campania antimafie, noi pur și simplu nu știm ce impact va avea ea. Nivelul de optimism social, deci noi nu știm care va fi impactul modificării legii bugetului și acest cadou electoral. Cearta dintre partide. Sondajul mai arată că prezența la urne ar fi de 80%, asta în timp ce practica ultimelor alegeri demonstrează o participare la vot de 60%. Sondajul a fost efectuat în perioada 1-10 noiembrie pe un eșantion de 1583 de persoane din 65 de localități ale țării. Studiul are o marjă de eroare de plus minus 2,6%.